Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente ó, da região da Vila A. Tô aqui, eu vim comprar o almoço, comprar uns pães, um lanche. Opa! E tamo que tamo, né? E nosso canal aqui, como eu digo sempre, é juntos e misturado, não é não, galera? Mas agora vamos com um papo bem sério. Vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, que agora o assunto agora é tratamento ecológico, tratamento de câncer no Brasil. Vamos agora discutir um tema muito importante, é uma chamada de alerta. E eu vou explicar o seguinte, se a cidade de vocês não tem tratamento, busquem em outro estado. Falam para mim que Foz do Iguaçu é muito cara. Mas se a sua cidade você tem que gastar tudo de exame, não era melhor gastar o dinheiro que você gasta de exame e remédio por mês em aluguel numa cidade que lhe dá uma infraestrutura? Porque também não adianta você ter remédios e os exames e a cidade de vocês não tem atendimento hospitalar. Então a dica, a sugestão do dia é essa. Se vocês precisam fazer tratamento ecológico, pesquise no Brasil todo uma cidade que tenha tratamento à altura para o seu caso. Fale com o seu médico, pegue a transferência como eu fiz, eu vim com a roupa do corpo para a cidade do Paraná, para o estado do Paraná e não me arrependo. Porque infelizmente no Ceará é muito defasado o tratamento de câncer e eu recebi uma ligação nesses problemas agora de 2019 que minha mãe não iria mais ter nem ressonância, nem exame, nada. A mulher do posto de saúde disse que minha mãe não ia ter tratamento nenhum mais no Ceará que era para me levar minha mãe para casa, para tratamento paliativo. E ainda gritava no meu ouvido a mulher, você sabe meu filho que é paliativo? Eu digo, sei. Aí ela disse assim, pois é, sua mãe vai morrer em casa. E não vai ser você e ninguém que vai salvar sua mãe. E tá aqui, ó, morto de feliz. Olha aí no canal o tratamento da minha mãe. Top, top. Posso bater no peito e rir para a cara dessa mulher aí, cansada, que me dá preguiça aí no posto de saúde Valdivino de Carvalho em Fortaleza. Olha aí, querida, minha mãe tá com tratamento top. Tu sabe o que é top, minha bichinha? Minha mãe tá com tratamento top, ó. Você disse que minha mãe ia morrer em casa, minha mãe nem morta tá, meu amor. Tá fazendo desde o dia que ela chegou tratamento VIP. Num hospital que atende ela, ó, 24 horas se ela for preciso. Quando ela deu uma entrada lá... A seta entrada na emergência foi direto para a sala lá da emergência. Precisou do SAMU, a ambulância estava presente. Precisou de uma internação, estava presente. Precisou dos exames, foi feito. E não foi feito com um mês, dois meses, três meses, quatro meses, seis meses. Ou como quatro anos, minha mãe numa fila de espera de uma ressonância, não. O exame da minha mãe foi feito na hora. Você sabe o que é isso? É uma cidade em desenvolvimento. É uma cidade para frente, é uma cidade moderna. Não é que nem essa não, que eu estava no Ceará não, em Fortaleza. Que o povo escolhe quem vai na fila do SUS fazer um exame ou não. Porque foi isso que ela disse. Minha mãe não teria tratamento que ela ia morrer em casa. E esse vídeo é um desabafo. Para essa coisa ruim aí que disse que minha mãe ia, não ia ter tratamento. Tá aí minha mãe. Linda, maravilhosa, o tratamento. No hospital de última geração. Referência em oncologia no Paraná. Um dos melhores hospitais do Paraná. Pesquisa na internet. Desde 1996, esse, esse hospital atende uma parte pelo SUS. Tem uma parceria junto ao município. Minha mãe é um paciente oncológico idoso. Essa senhora nem respeitar a minha mãe que era idosa, ela respeitou. Porque ela nem médica da minha mãe era para estar tá dando diagnóstico e falando de, de patologia da doença da minha mãe. Essa mulher não era, não, era uma coordenadorazinha qualquer. Porque, meu filho, você botar uma pessoa dessa. Porque uma pessoa que pega um, um paciente com câncer e manda morrer em casa, pra mim é uma qualquer. É isso a saúde pública de Fortaleza. Eu não tô mentindo, não. Todo mundo sabe dessa história. A vereadora da época que eu fui falar com ela, ela ria. Manda aqui uma mensagem pra secretária de saúde. Eu ia mandar uma mensagem, aquela, sabe? Mandar ela ir para aquele canto. Mas eu optei fazer melhor. Procurar. Porque eu mandar ela para aquele canto não ia salvar minha mãe, né? Então, eu procurei achar um hospital para minha mãe. Liguei para Barretos, em São Paulo não tinha vaga. Liguei para outro canto e saí ligando, ligando aqui, ligando ali, ligando aqui. Aí consegui. 
E agora que eu consegui, não vou parar. Minha mãe está ótima. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Minha mãe está ótima. E essa mulher, um dia, vai pagar por tudo que ela fez. Porque Deus é pai, não é padrasto. Aí vai que vai. Vai, sabe por quê? Porque Deus é pai, né? Padrasto. Aí tem uma vaguinha, uma coisinha pequena numa prefeiturazinha trabalhar num, num postinho de saúde de Fortaleza e achar que pode fazer assim com, com os pacientes. Porque o funcionário público no Nordeste acha que pode tratar mal o, o, os pacientes e achar que fica por isso mesmo, ó. Pra lá, né? Ainda bem que eu tirei minha mãe de lá, vendi tudo. E hoje minha mãe tá com tratamento de última geração, graças a Deus. Então, gente, o que eu tenho a dizer a vocês é isso. Pegue seus parentes que estejam doentes, ligue para outro estado. Se está gastando com dinheiro com exame, com tratamento, com, com, com as coisas, gaste dinheiro com aluguel e vá morar numa cidade que você não paga nada. Nunca paguei um exame em Foz de Iguaçu. Nunca comprei nada em Foz de Iguaçu. Para dizer que eu não comprei, eu comprei umas vitamina D que não era nem o problema da mamãe. Tá bom? Então fica aí um aviso para todos, deixa esse like, compartilha o vídeo. Quem tem paciente oncológico no Brasil, não fique na sua cidade. Vá para São Paulo, vá para o Paraná, vá para Santa Catarina, não morra à espera de tratamento porque o gestor da sua cidade é um incompetente. Aqui é Leandro Tambelli, para o canal Nós em Foz.